Hej, kendt for bekendt. Den her video her handler lidt omkring valg af kvalitet i dine spoler i delfilter. Og så vi går lige igennem et diagram og kigger på de forskellige typer, som er. Så jeg kravler lige herover til siden her. Bum, bum, bum. Det vi er, hvad kan man sige, bekymrer for med hensyn til at holde kvaliteten høj, det er at holde det her tab lavet, som det hedder hysterese. Når du skifter fra en pole til den anden, så er der, kan der opstå en vis træhed i komponentet, som, som giver et tab, som vi kalder for hysteresetab. Og det laveste hysteresetab, som øh, du kan opnå, det er ved at bruge sådan noget som den her. Det er en luftspole, det er simpelthen en kovertråd, der er viklet rundt. Øh, øh, uden, uden nogen kerne i. I det øjeblik, du sætter en kerne i, øh, er det mest kendte øh, inden for, for spoler. Det er en feritkerne. Um, det giver altså en træhed i det her felt her. Og hvorfor giver man så det sådan en kerne, når det er så det giver et tab? Jo, det er sådan, at øh, i det du sætter kernen ind, så hæver du det magnetiske felt inden i spolen. Og dermed kan du med færre viklinger fra spolen her, opnå en høj millihenry værdi, altså en, 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 en højere induktans, som det hedder også. Og det gør, at de er billige, når du skal til at dele ned i, lav, i det helt dybe i lavpasfilteret her. Her kan du prøve at se, der er værdierne herude til, helt herude til siden her. 2,2 millihenry. Um, det er altså betydeligt billigere at, gøre, at lave med en, øh, med en feritspole. Der er en måde, og at det tab kan blive reduceret på. Det er ved at vælge sådan en som den her. Det er en Janssen øh, med stålkerne. Det er, den har lidt mindre hysteresetab, og derfor en bedre løsning rent lydmæssigt at, at vælge. Der kan være årsag til at vælge sådan en stålkern her, frem for en luftspole faktisk, trods den har, at luftspolen har en lavere hysteristab. Og det er simpelthen, at på et tidspunkt kan din øh, jævnstrømsmodstand i luftspolen blive ret høj, fordi der skal så, meget, så mange kovervendinger til at lave den her magnetisme, den her induktans, at øh, det som hedder DC-modstand der i, den bliver så høj, at øh, den er uønsket i, i den øh, løsning, som du nu engang laver. Men du kan også bare øh, beregne den med fra starten af, som en del af din filterberegning, og så er det ok. Men så der kan det simpelthen være en årsag til at smide sådan en stålkern her ind i, øh, ind i et ret fint filter endda. Så der hvor at du kan skæmme det lidt på øh, øh, kvaliteten, i dit delfilter, det er i det øjeblik, at din øh, spole ligger øh, parallelt henover, sådan som den her, L2, der kunne man godt placere en lille stålkerne. Øh, det er en kvalitetsmæssig vurdering over for, hvor dyrt er det projekt, du sidder og arbejder med. Øh, jo højere du kommer op i frekvens, jo mere er det vigtigt, at din hysterese er lav, så sådan noget som op her i den her parallelt lagte øh, spole på din diskant, skal det altid være en luftspole som den her. De er ikke ret dyre, når du kommer op i den, øh, hvad kan man sige, de er ret små, når de øh, sidder i den der, i højpassdelen, som, som, som vi har her øh, ved L1. Men har du et højere ordens filter, f.eks. nede på bassen, og øh, øh, så du begynder at have noget parallellagt spole hernede, øh, selvom 
din delfrekvens ikke er specielt dyb, øh, kan du vælge at gå med en, øh, en ferrit eller, eller stålkerne. Så det er de vurderingsmæssige ting, som der er i med hensyn til kvaliteten af valget af spoler. Så det kan forhåbentlig hjælpe jer en lille smule til valget og økonomisere jeres delfilter, så I kan allokere pengene hen imod det, som giver allerbedst lyd til pengene. Her er det kendt for bekendt. Kan I have det godt? Hej hej.